anda jangan tukar siaran. Dalam musim yang baru ini, saya akan berkongsikan pelbagai resipi yang mudah just to make your life easier. Kita juga ada resipi leftover setiap minggu untuk anda. So stay tuned everybody. Saya Shaz dan ini Lima Rencah, Lima Rasa. Salam semua, saya Shaz dan ini musim baru lima rencah, lima rasa. Ini bukan saja musim baru, tetapi kita ada dapur yang baru juga. Dapur yang baru ini ditaja oleh kerja kayu dot my. Alright, hari ini tema masakan kita adalah masakan Chinese atau China. Dan yang pertama sekali kita akan masak adalah daging kongko. Okay, daging ni kita buangkan. Dia punya lemak dekat atas tepi dan kita potongkan halus-halus atau nipis-nipis supaya dia masak dengan cepat dan tak liat. Dan kita akan perapkan daging ini dengan kicap masin lada putih dan sedikit lada sichuan. Lada Sichuan, kalau anda boleh lihat, color dia, dia lebih light daripada lada hitam. Kita tumbuhkan dia atau hancurkan dia. Sichuan pepper, in. Nice. Kacaukan semuanya sekali dan masukkan sedikit tepung jagung. Ini untuk memberikan kita punya daging itu ada lapisan yang smooth. Ya. Yeah. Alright, ini dah sedia untuk digoreng. Tapi kita letak di tepi dulu dan kita sediakan bahan-bahan yang lain. Kita ada capsicum yang kita akan slice. There we go. Capsicum ready to use. Kita ada bawang besar. There we go. Nice, chunky. Halia. Very nice. Ketepi bawang putih. Crush. Chop. There we go. Daun bawang. Harusnya kita sediakan semua bahan terlebih dahulu sebab bila kita masak nanti kita perlu cepat. Sebab kalau kita masak terlalu lama, sayur itu akan menjadi layu dan daging akan overcook. Ya, pecahkan cili kering ni. Nice. Sedikit air ya untuk memastikan nanti dia tidak hangit dengan cepat. Okey, let's cook. Alright, masukkan sedikit minyak. Nice. Daging in. Okay, daging ni ready. Out. Alright, ini yang kita nakkan ya. Nampak dia masih mentah lagi daging dia dia tak masak 100%. Sebab kalau dia dah masak 100% nanti dia akan menjadi kenyal atau chewy. Sedikit lagi minyak in halia. Tumiskan halia sampai dia nice color golden. Baru kita akan masukkan bahan-bahan yang lain ya. Now kita akan masukkan bawang putih in. Tumiskan sampai bawang putih nice golden color ya. Very nice. 
Now, bomba sardine and capsicum. Kita nakkan tekstur bawang besar itu masih ada crunch sekali dengan capsicum. Itu yang tadi saya kata kalau kita masakkan dengan lambat, ya nanti dia punya capsicum semua akan layu, color pun akan hilang dan dia dah jadi tak enak. Now, sekarang kita masukkan sos, kicap, cair, cuka. Air, chili kering, in. Now kicap pekat sedikit untuk berikan color yang lebih cantik lagi. Sichuan pepper atau lada sichuan, daging, in. Kita punya daun bawang. In. Nampak color dia sangat-sangat menarik ya. Taste. Ini dia yang special saya buat untuk tetamu saya hari ini. Hey Elizabeth, how are you? Come, come. Good. Nice to meet you. Nice to meet you. Come. This is Kung Pao beef. Awesome. Try. Cuba tengok. Pandai, pandai. Nak garpu, nak garpu, nak garpu. Tak boleh, boleh. Boleh, ya? Eh? Okay, boleh. Okay. okay, bau pun dah sedap sangat. Panas kan? Baru masak. Okay, is it good? Ladies and gentlemen, Elizabeth Tan. Hello. di dalam uh -huh. dan hiriskan halia. Oh, no way I can do that. Ali, oh, you yeah. start menyanyi bila? Dari kecil. Dari kecil. kecil. Tapi saya tak suka menyanyi sangat. You tak suka menyanyi? Saya macam hobi lah, hobi. Ya? Kenapa you tak suka menyanyi? Lepas itu, you sangat popular setiap ini. Ya, I mean, I suka menyanyi. Saya sebagai hobi. Tapi tak suka perform. Oh, ya ke? Sekarang, saya nak menyanyi apa yang saya Oh, berlakon. Ini hmm. dia ambil Muay Thai. So, kalau boleh, nak watak yang banyak penggaduh. Okay. Interesting. Uh -huh. Now, so, kita dah ada ayam yang telah diperap dengan garam, lada putih, bawang putih dan minyak bijan. Okay. Uh -huh. Now, kita akan bubuhkan halia. Sedikit cili kering. Ini untuk memberikan rasa pedas sikit lah. Dan kita akan balancekan balik dengan sedikit natural sweetness from goji berries. Okay. So 
Oh, that's what they're called. Yeah, goji berry. Mm -hmm. uh, bagus untuk mata. Okay, ikan masin, saya gunakan ikan masin tenggiri. Ikan masin tenggiri mempunyai karakteristik yang sangat-sangat kuat. Uh, setengah orang, dia lebih suka ikan masin kalau dia lebih kusut lagi sedap. Nah. Macam kalau kita masuk play for chicken rice. Mm. You berapa adik, brother? Ada kakak dengan abang. Kakak dengan abang. Mm. Ini untuk apa, ya? Ini uh, untuk... <laughs> Um, luruskan mata pisau. I see. Yeah. Okay, supaya kita punya pisau sentiasa tajam. Now, <laughs> sekarang akan bubur sedikit garam. Now, sedikit garam di atas halia. Um, tak yeah. tengok, tengok macam tu. Uh, macam, you nak, you nak silakan. Hmm, tak nak, tak nak. No, you can buat. <laughs> Sampai yang lelaki buat ada tu. Uh, yelah. Sambil-sambil, saya akan nyanyi untuk awak. Boleh? Boleh, boleh. Macam tak nak je. Nak, nak. Saya cuma takut nanti terpotong tangan. <laughs> hmm. Alright, kita masukkan sedikit air. Ya, yeah, Air akan menolong dia steam. Ya, yeah, Dan masak dengan cepat sikit. Steamer. Ready. Masukkan ke dalam. Tutup dan steam sampai dia masak. Alright? It's raining outside And the breeze blows cold on my face <laughs> With your hands keeping my warm I know there's no other place To be so baby I'll write you this song To show you what you mean It's not very long but I hope for now It'll be nice. Voila. You're the red in my red velvet. You're the icing on my carrot cake. You're the sugar in my coffee. Oh, you're sweeter than sweet. You're the hand on my waffles. You're the caramel in my cupcakes. Oh, darling. See, you mean a whole lot to me, <laughs> and I love you so. Kita, okay, masa okay, semua okay. Okay, I come join you, yeah. <laughs> okay, I tolong dengan apa apa. Boleh, <laughs> boleh, so. boleh. Okay, saya akan masukkan ini dalam pot. Nah, you tolong jaga kan boleh kita rebuskan carrot. Apa yang kita akan masak hari ini untuk awak sekarang adalah sayur campur bersama dengan. I love that. Yes, can I also love this? Dan akar terata ini disebabkan kita goreng bukan buat sup, so kita kena potong halus. Ya. Zakir? Dah, boleh angkat dah. Yes, scoop them out into the bowl. Okay, dan okay, teratai pula masuk ke dalam dan sambil kita tengah rebuskan teratai, akar teratai saya akan potong bahan-bahan yang lain. Celery, you makan celery? Tak, tak sangat, tapi tak pun. Saya, saya suka brokoli, um, bayam. Mm. Sorry, tak ada brokoli dia. <laughs> so bahan-bahan yang lain kita akan masuk sekali dalam saya ada celery yang telah siap dipotong. Snow peas, cashew nuts, makan. Yes, oh. Ya, yeah, sebab kita potong halus, Ma. Now, garlic in peas dan... That's fast. Okay, what do I do? Just... Macam ni je? Ya, betul. Sampai, it's golden Sampai brown. Sampai, it's golden brown. Exactly, perfect. Now, uh, soy sauce, mm -hmm. stick it for flavor, garam. Then this is fish stock powder. I see. Now, 
Now, cash your nuts, eh? All right. Done. Good job. All right. <laughs> Alright, so inilah dia resipi yang simple sayur goreng campur bersama dengan akar teratai dan cendawan. Oh my gosh, I love lotus root. Hmm. Kita restoran ke sekarang. Welcome back guys. Sekarang kita akan mulakan dengan resipi leftover kita iaitu leftover nasi. Yang kita akan buat nasi goreng telur masin. Uh, Lizzie saya sudah dia duduk sebentar kat sana sebab saya tengok cara dia pegang pisau tadi saya pun takut. Saya bukan takut dia potong tangan dia, saya takut dia potong tangan saya. Kan? Now, bawang putih, smash and chop. Okey, daun bawang. Potongkan dia nipis-nipis. Now, masukkan sedikit minyak dalam pan atau dalam wok. Telur dua biji. Kacau. Cun. Masukkan bawang putih. Tumiskan sampai dia nice dan wangi seperti biasa. Now, masukkan telur masin. Very, very nice. Kita boleh bau dia, dia menjadi sangat-sangat wangi ini kita nakkan. Ya? Fantastic. Telur. In. Masukkan nasi. Oh, look at that. Dia akan menjadi nice golden color ya dengan adanya telur masin. Dia punya bau yang lemak daripada telur. Very nice. Chicken stock powder. Ini untuk flavor. Masukkan daun bawang. Toskan dia. Alright, sekarang taste. Tutupkan api dan kita dah boleh hidangkan. Harap-harap Lizzy sukalah ini kan. Dan itu dia sangat-sangat simple. Nasi goreng telur. Masin. Seterusnya, kita akan buat resipi teh. Tapi bukan teh biasa saja. Teh yang kita akan bubuhkan uh, herbs atau spice. Ya, spice macam cinnamon stick, ya, kayu manis. Masukkan bunga cengkih sedikit untuk mendapatkan dia punya flavor dan juga dia punya khasiat rock sugar atau gula batu. Hmm, dah ada aroma manis daripada kayu manis dan bunga cengkih. Hmm, 
Cheni sa je fungo limino. Kita pun dah selesai kita punya masak hari ini. Daging kongpo. Dan ayam steam ikan masin. Beres. Sayur campur akar teratai bersama dengan gajus. Also dan ini uh, nasi goreng telur masin. Oh. Makan telur masin. Oh, telur masin. Okey, try. Hmm. 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 Nasi goreng telur masin. Favorite si Liz. Also done. Dan teh rempah. Settle. Alright, so ini dia lima hidangan yang kita dapat masak hari ini yang berasaskan masakan Cina. Alright? Semua okey? Semua okey? Okey sangat. Okey saya? Haa, saya boleh makan juga semua. Uh, terima kasih kepada Elizabeth Tan yang menghiburkan kita semua. Tak, saya yang patut cakap terima kasih sebab konsep semuanya. Yalah, kita butter lah. Oh ya ke? Saya masih untuk ini ni lah. Saya juga. Saya akan jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Alright, ciao, bye.